हेलो दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में मैं अजय मीना आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सीरीज का दूसरा पार्ट वैसे पुरानी हो गई है एक पार्ट ऑलरेडी इसका आ चुका है सीरीज कौन सी है सीरीज हमारी है 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑफ इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के हम जो फाइव आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है वो हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन अब हम कोशिश करेंगे इसके एक दिन में एक या दो पार्ट जरूर आए जिससे कि सीरीज जल्दी से जल्दी हम खत्म हो और हम दूसरे सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री केमिस्ट्री को भी कवर करें लेसन शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी होते हैं रिलेटेड टू आपके यू पी पी तो इनकी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं इन कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप एक क्वालिटी का एग्जाम डेमो देखना चाहते हैं कि हमारे हम कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमारा यूट्यूब चैनल है आप वहाँ पर जो है बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो फ्रीली अवेलेबल है आप वहाँ पर जाकर फ्री में जो है बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो है डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं शुरू करते हैं आज का लेसन देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखिए जो राइट टू फ्रीडम है वो कौन से आर्टिकल में कौन से आर्टिकल्स में मैंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के देखिए आर्टिकल नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी में जो है राइट टू फ्रीडम को ही बताया गया है अगर एक छोटा सा आइडिया दूँ आर्टिकल नाइनटीन से ट्वेंटी में क्या है तो देखिए आर्टिकल नाइनटीन में हो गया आपका फ्रीडम वो स्पीच ठीक है आपका मतलब कि आपको कुछ भी बोलने का हक है और आप असेंबल हो सकते हैं किसी भी जगह पे कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन बिना आर्म्स के और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऐसे कुछ आर्टिकल जो है फ्रीडम देते हैं आपको वो सारे इसी आर्टिकल आ, 19 से लेकर 22 में मेंशन किए हुए हैं ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे बस छोटे छोटे वन लाइनर हैं तो इसलिए जल्दी से हम इसको कवर अप करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं एक रिट जो है वो किसके द्वारा जो है इशू किया जाता है देखिए रिट जो है एक हाई हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है और रिट होता क्या है बेसिकली रिट होता है आपका एक रिटर्न ऑर्डर जो एक कोर्ट वगैरह ही इशू करती है जनरली यहाँ इंडिया में देखा जाए तो हाई कोर्ट जो है उसको इशू करता है अब थोड़ा सा डिटेल आपको और मिल जाएगी रिट के बारे में आने वाले जो इसमें वन लाइन इसमें कुछ कुछ बातें रिट की है जैसे कि अगला पार्ट आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर हम देखते हैं देखिए वन बेसिस ऑफ पर्सनल फ्रीडम एक निजी स्वतंत्रता का आधार क्या है वो बताया गया हैबियस कॉर्पस हैबियस कॉर्पस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए हैबियस कॉर्पस क्या है कि अगर किसी पर्सन को जो है यहाँ पर सीधा कस्टडी में ले लिया गया उसको डिटेन उसको क्या कहते हैं कि अवैध तरीके से जो है उसको कस्टडी में ले लिया गया है तो वो वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उस पर्टिकुलर कस्टडी को कि भैया यहाँ पर कोर्ट में उसको पेश किया जाए जिससे कि देखे तो उसके पर्टिकुलर उसके गुना क्या है किस पर्पस से आपने जो उसको कस्टडी में लिया हुआ है ये चीज़ें जो कवर होती है वो होती है आपकी हैबियस कॉर्पस में ये भी एक रेट है जो हाई कोर्ट के द्वारा जो है इशू की जाती है अगला पॉइंट वही है कि भैया कौन से आ, किसके द्वारा जो है इशू किया जाता है मतलब कोर्ट के द्वारा जो इशू किया जाता है लीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन तो वो किसके तहत होता है कौन से रिट के तहत होता है तो उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है हैबियस कॉर्पस एक छोटा सा आइडिया और देता हूँ देखिए हैबियस कॉर्पस जो सॉरी आपके जो रिट्स हैं वो पाँच तरीके के होते हैं अगर आप कमेंट ऑन करके बता पाए कि वो पाँच रिट्स कौन से होते हैं तो वो बहुत बढ़िया बात होगी चलिए देखते हैं किसको रिट्स के बारे में सब पता है नेक्स्ट बात करते हैं अच्छा एक छोटी चीज़ वीडियो को प्लीज़ अभी के अभी लाइक कर दीजिए अगर आपको लेसन पसंद आ रहा है और आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं अगर आप नए आए हैं लेकिन आपको लेसन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा अभी के अभी क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे अब नेक्स्ट बात करते हैं वॉट काइंड ऑफ रीटो जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं परमिट और प्रोहिबिशन मतलब आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है आप रिलीजन किसी चीज़ को मतलब इन चीज़ों में जाएं या इन चीज़ों में ना जाएं तो दोनों ही आपके ऊपर है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स आपके आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पर बात करते हैं कितने तरीके के ऑर्डर हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं इशू किए गए हैं यहाँ पर अगर हम बात करें पाँच ऑर्डर्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिया वो पाँच ऑर्डर रिट्स ही है तो रिट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हर साल लगभग क्वेश्चन आना ही आना होता है रिट्स से ठीक है रिट्स से फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल ड्यूटी से डी से इन चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो गारंटीड क्वेश्चन आना ही आना है उनमें से एक से तो ज़्यादा ही आएंगे इन चार टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आप अब यहाँ पर बात करते हैं कौन सी पटिशन मैंडेटरी है यहाँ पर जिस मैंडेट है जिसके तहत है एक कोर्ट जो है यहां पर एक इशू कर सकता है पटिशन यहां पर दे सकता है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि वो अपना काम करे ऑफिशियल वर्क करे ठीक वो है मैंडमस मैंडमस को जो एक ये पटिशन है कोर्ट के तहत जो इशू की जाती है जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये कहा जाता है कि भैया आप अपना काम करो अगर जो भी इसकी ड्यूटीज है उसके तहत उसको कहा जा सकता है काम करने के लिए यहां पर बात करते हैं इंडियन कॉन्
आगे बात करते हैं देखिए कौन से फंडामेंटल राइट के तहत जो आपका ह्यूमन ट्रेड है उसको जो है वैध माना गया मतलब वो बंद है बैन है उसके अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के तहत जो है आप ह्यूमन ट्रेड नहीं कर सकते हैं ह्यूमन ट्रेड मतलब आपका हो गया जैसे इलीगल तरीके से आप किसी की बॉडी ऑर्गेंस जो है बेच देते हैं उसको ह्यूमन ट्रेड कहा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया है तो वो है फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत ये कहा गया कि अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है अगर हम पहले की बात करते हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट्स में आता था आर्टिकल थर्टी था वो राइट टू प्रॉपर्टी अब उसको हटा दिया गया अब उसको लीगल राइट जो है बना दिया गया आर्टिकल थ्री ए में तो आप याद रखेगा थोड़ा सा इधर हो गया ये आई गेस 300 ए आप नोट कर लीजिएगा ठीक है तो 300 ए में आ गया है वो लीगल राइट के तौर पे आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आ, क्या है वो है एक लेजिस्लेटिव राइट्स लेजिस्लेटिव राइट्स हैं हम जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव राइट्स कौन से होते हैं लेजिस्लेटिव लॉ क्या होता है वो छोटा सा अगर मैं बात करूं जितने भी आपके लॉ हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए हैं राज्यसभा में जो बनाए गए हैं वो सारे आपके हो जाते हैं लेजिस्लेटिव लॉ या फिर आपके लेजिस्लेटिव राइट्स अब यहाँ पर बात करते हैं कौन सा राइट है जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक घाट माना गया है ठीक है तो वो अगर हम बात करें वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट माना गया है यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 से 35 में यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो बात की जाती है जो सिटीजन्स हैं उनको ये पावर दी जाती है कि टू मूव टू अ कोर्ट वो कोर्ट में जा सकते हैं किसी भी लॉ के तहत अगर उनको फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट में अगर उनको जो जिस अगर यहाँ पर बात करें फंडामेंटल राइट जो आपको फॉलो नहीं होता है तो वहाँ पर आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं ठीक फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड है यहाँ पर हम बात करते हैं कौन से आर्टिकल के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज कैन बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड मतलब जो आर्म फोर्सेज के मेंबर्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई जा सकती है तो वो है आर्टिकल थर्टी आर्टिकल थर्टी में जो है रिस्ट्रिक्शन बताई गई है आर्म फोर्सेज के ऊपर ठीक यहाँ पर आप आर्टिकल्स जो है बेसिकली पढ़ लीजिएगा मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता पाऊंगा लेसन थोड़ा छोटा रखना है और वन लाइनर सीरीज है डिटेल सीरीज नहीं है ये डिटेल सीरीज वो अलग होगी जहाँ पर हम छोटे छोटे करके सिंगल सिंगल टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो बात की बात है अभी वन लाइनर्स पर वापिस आ जाते हैं और किस बेसिस पे जो है माइनॉरिटीज़ को जो है रिकॉगनाइज किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए रिलीजन बेस पर जो है बोला जाता है कि माइनॉरिटीज़ को देखा जाता है जैसे कि अभी भी आपका जो एन और ये सी का बवाल चल रहा है ये माइनॉरिटीज़ बेस पर देखा गया था कि बाहर की कंट्रीज जो मैंशन थी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में कौन कौन है और हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं इसलिए वहाँ पर मुस्लिम को जो है नहीं लिया गया मुस्लिम को नहीं लेने का मीनिंग ही यही था क्योंकि भैया वो वहाँ पर मेजॉरिटी में है माइनॉरिटी वहाँ पर हिंदू हो गए आपके जैन धर्म हो गया इनको वहाँ पर जो है माइनॉरिटी वहाँ पर माइनॉरिटी है इसलिए उनको वहाँ पर जो है वहाँ से लाने की बात की गई है एक छोटी सी और चीज़ कहूँगा यहाँ पर आपका लेसन लंबा होगा लेकिन ज़रूरी है भी बताना अगर यहाँ पर एन और सी की मैंने बात करी है तो देखिए मुस्लिम जो इंडिया में है उनको स्पेशल कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती है माइनॉरिटीज़ के तौर पर आप एक बार गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा तो अगर बाहर से हम हिंदू ला रहे हैं वो माइनॉरिटी में वहाँ पर है उनको तो फिर यहाँ जब यहाँ पर मुस्लिम को मिल रहा है तो वहाँ से हिंदू लाने में क्या प्रॉब्लम है मेरे को अभी तक समझ नहीं आया नेक्स्ट बात करते हैं छोड़िए आप नीचे कमेंट डाउन करके क्रिटिसाइज मत कीजिएगा मुझे क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है यहाँ पर बात करते हैं कौन से अमेंडमेंट के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया तो वो आपकी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट फोर्टी सेवन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल जो है एक्ट माना गया है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बदलाव कर दिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर घटाने की बात होगी हाई कोर्ट की पावर घटाने की बात होगी तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा इस लेसन के बाद फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो है आप ज़रूर पढ़िएगा ठीक और पाँच रिट्स कौन से होते हैं वो कमेंट डाउन करने आपको अब यहाँ पर बात करना है कौन से आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है आपकी आर्टिकल 51 ए में ठीक आगे बात करते हैं कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी फिलहाल ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और जो आपके फंडामेंटल रा
हु कैन इम्पोज अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन मतलब कि फंडामेंट जो कुछ रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स पर वो कौन लगा सकता है तो वो लगा सकता है पार्लियामेंट ठीक अब जो सिटीजन्स और फॉरनर्स हैं उनके पास क्या है उनके पास कुछ लीगल राइट है लेकिन वो भी एक कुछ लिमिटेड है वो मैं आपको आगे बताता हूँ सारी चीज़ें फॉरनर्स को नहीं मिलती है फॉर द प्रोमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन द पेमेंट ऑफ टैक्सीज इज ग्रेंटेड फ्रीडम देखिए जो आपका आर्टिकल ट्वेंटी सेवन है अगर आर्टिकल ट्वेंटी सेवन में अगर हम बात करें तो उसमें बोला जाता है कि भैया जो आप पर्सन है कोई भी पर्सन जो है उसको मैंडेट नहीं है मतलब वो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी बेस के कि आप किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स दें या कुछ पैसा दें ठीक लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो रिलीजन वगैरह जो होते हैं वहाँ पर वो पैसा वगैरह जो मिल रहा है उनको फंड्स मिल रहे हैं वहाँ पर उनको टैक्स भी नहीं लगता है आपको अभी तक नहीं पता तो आगे बात करते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवोलिस अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हटाता है मतलब कि अन अबोलिश करता है तो वो अगर हम बात करें वो है आपका आर्टिकल 17 ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू फॉरनर्स कुछ फंडामेंटल राइट जो है फॉरनर्स को नहीं दिए गए हैं जैसे कि वो वोट नहीं कर सकते नेक्स्ट स्टेटमेंट आई गई उसी पे आ गई है कि राइट टू वोट जो है वो किससे रिलेटेड है वो देखिए पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड है जो कि जो है फॉरनर्स को नहीं दिए जाते हैं ठीक है और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं विच आर द मैटर्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यहाँ पर क्या बात हुई है कि जहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर कुछ भी कम नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर डिसीजन निकल के ये आया था ठीक यहाँ पर अगले में बात करते हैं जो आपका डी है मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया ये कहाँ से लाया गया था ये लिया गया था आयरलैंड से आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था फिर हमने यहाँ पर इंडियन ने वहाँ से ले लिया पार्ट फोर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है किसके साथ वो डील करता है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ ठीक आपके आई गेस ट्वेंटी सेवन पार्ट्स हैं ट्वेंटी टू या ट्वेंटी सेवन पार्ट्स हैं आपके आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और ट्वेंटी टू पार्ट्स हैं आपके और ट्वेल्व जो है शेड्यूल्स हैं यस आई रिमेंबर ट्वेल्व शेड्यूल है आपके और ट्वेंटी टू जो है पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डी को यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए टू एस्टेब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए ठीक है आपका सामाजिक तौर से भी और आर्थिक तौर से भी जो डेमोक्रेसी को यहाँ पर स्थापित करने के लिए डीपीएसपी लाया गया डीपीएसपी में क्या होता है कि जिस पे आप जो है जस्टिस के लिए नहीं बोल सकते लेसन खत्म करते हैं आपको कैसा लगा कमेंट डाउन करके बताइएगा कुछ भी आपको फीडबैक देना हो कुछ भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर देना हो तो भैया कमेंट करके जाइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे आप शेयर नहीं करते तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए लेसन को ख़त्म करते हैं थैंक यू